హలో అండి నా పేరు డాక్టర్ శ్రావణి నేను పార్థ డెంటల్ సన్ సిటీ బ్రాంచ్లో కాస్మెటిక్ డెంటల్ సర్జన్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నాను పార్థ డెంటల్ క్లీ సన్ సిటీలోని క్లినిక్ బాటా షోరూమ్కి ఆపోజిట్గా చేవెల్లా రోడ్ బండగూడలో ఉందండి ఈరోజు మీకు చిగుర్ల సమస్య గురించి వివరిస్తానండి సో ముందుగా చిగుర్లు అనేది మన పంటిని ఇలా సరౌండ్ చేస్తూ ఇలా టైట్ సీల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయండి హెల్తీ కండిషన్స్ అంటే హెల్తీ జింజాయివా ఇలా కోరల్ పింక్ లేదా మెలానిన్ పిగ్మెంటెడ్ కూడా ఉండొచ్చు ఇలా పింక్ లేదా పిగ్మెంటెడ్ నల్లగా కూడా ఉండొచ్చు ఇలా ఫర్మ్గా ఉంటుందండి సో మనకి చిగుళ్ళ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ ఈ చిగుళ్ళ కండిషన్లో మార్పులు వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిగుళ్ళ సమస్య రావడానికి కారణాలు ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా వచ్చేసి ప్లాక్ అండి సో మనం ఆహారం తీసుకున్న ప్రతిసారి అది మన పంటి మధ్య నమలబడి పంటి చుట్టూ ఉండిపోతుంది సో అదే సమయంలో మనం బ్రష్ చేసుకున్న లేదా ఫ్లాస్ చేసుకున్న లేదంటే కుట్లించుకున్న అది తొలగిపోతుంది లేదు మనం అలానే వదిలేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపు సలైవాలో ఉన్న మినరల్స్ తోని అది గట్టి పడిపోయి క్యాల్సిఫై అయిపోతుందండి అప్పుడు క్యాల్కులస్ లేదా టాటర్ అంటారు అది అప్పుడు మనం ఎంత బ్రష్ చేసుకున్నా రాదు అది డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చి క్లీన్ చేయించుకుంటేనే పోతుంది అయినా మీరు అలానే వదిలేస్తే దాంతో మీకు ఏం ప్రాబ్లం అవ్వట్లేదు కదా అని చెప్పి వదిలేస్తే దాంట్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఆ చిగుర్లలో నుండి ఎముక వరకు స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఎముకని తినేస్తుందండి సో అందుకే ఈ బ్యా ఈ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనిపించినప్పుడు మీరు అలర్ట్ అవ్వాలి అండ్ అది కాకుండా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే స్మోకింగ్ చేయడం లేదంటే టొబాకో చూ చేయడం లేదంటే షుగర్ పేషెంట్స్లో హై బ్లడ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా గమ్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అది కాకుండా కొన్ని మెడికేషన్స్ తీసుకుంటాము యాంటీ సీజర్ మెడికేషన్స్ కానీ లేదంటే స్టీరాయిడ్స్ లేదా క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ ఇవన్నీ తీసుకునే వాళ్ళకి చిగుర్ల అవకాశం వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ప్రెగ్నెన్స్ పేషెంట్స్లో కూడా హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల చిగుర్ల డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎవరైతే విటమిన్ సి డైట్ తక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళకి అండ్ సలైవా ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వాటర్ కంటెంట్ తక్కువ తీసుకునే వాళ్ళకి గమ్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు గెట్ ద గమ్ డిసీజ్ ఈ చిగుళ్ళ సమస్య వచ్చినప్పుడు మీకు నొప్పి అనేది ఉండదు కాబట్టి మీరు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి రారు మీరు వచ్చే వరకు చాలా లేట్ అయిపోతుంది అంటే చిగుళ్ళు చాలా వాపు రావడం బ్లడ్ రావడం ఇవన్నీ అవుతాయి సో మీకు చిగుళ్ళ సమస్య ఉంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తానండి సో అలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేసి వెంటనే వస్తే మనం అది కూడా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే మొదటి దశలో మీరు వచ్చినట్టయితే అది రివర్సిబుల్ అండి అవి మనం క్లీన్ చేసేస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ నార్మల్ హెల్తీ బ్యాక్ ఇలా అయిపోతాయి మీ చిగుర్లు చిగుర్లు ఇలా ఎర్రగా ఇలా లావుగా వస్తాయి అండ్ ఏంటి అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ లోపల వరకు స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఎముక అరిగిపోవడం వల్ల పన్ను అనేది లూజ్ అయ్యి ఆ ఉన్న పొజిషన్లో నుండి పక్కకి కదలడం సో ఈ బయట మారిపోవడం అండ్ ఇక్కడ మొత్తం పస్ అంతా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా జమైపోవడం అండ్ మనం ఏదన్నా తినడానికి నమిలినప్పుడు నొప్పి రావడం జువ్వు మని లాగడం ఎందుకంటే ఈ చిగురు ఇక్కడ ఉండాల్సిన చిగురు ఇక్కడ కిందికి జారిపోయింది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కాబట్టి అటాచ్మెంట్ లూజ్ అయిపోయింది సో మనం ఏం తీసుకున్న చల్ల అయినా వేడి అయినా తీసుకుంటే ఇక్కడ జువ్వు మని రావడం అలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ తిన్నది అక్యూములేట్ అయిపోయి సరిగ్గా బ్రష్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఫౌల్ స్మెల్ కూడా వస్తుంది సో మనకి ఫైనల్గా ఈ టూత్ అనేది గమ్ నుండి దూరం అయిపోతుంది ఓకే ఈ స్పేస్ వచ్చేస్తుంది కిందికి జారిపోతాయి సో దీన్ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ డెంటిస్ట్ని విజిట్ అయ్యి రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవడం మీరు ఇంట్లో కూడా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఇంకా నైట్ టూ టైమ్స్ ఫ్లోరైడ్ ఉన్న టూత్ పేస్ట్ వాడి బ్రష్ చేసుకోవడం ఫ్లాస్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకుంటే మనం ఒకవేళ ఏదైనా ఉన్న డెంటిస్ట్ని మీరు విజిట్ అయినప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఎలా ఉంది చూపించి ఏది అవసరం అని చెప్పేసి చేసేస్తాం ఒకవేళ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసి ఇంత లేట్ స్టేజెస్లో వస్తే మీకు డీప్ క్లీనింగ్ కూడా సరిపోకుండా బోన్ గ్రాఫ్స్ అనేవి కూడా అవసరం పడే ఛాన్స్ ఉంది దాన్ని ఫ్లాప్ సర్జరీ అంటారు నథింగ్ బట్ డీప్ క్లీనింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తీసలే ఈ పంటి పైన ఉండే కాకుండా క్లీనింగ్ అంటే పంటి పైన చేసి ఈ క్యాల్కులస్ అనే దాన్ని తీసేస్తాం డీప్ క్లీనింగ్ అంటే ఈ చిగుళ్ళని రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఆ వేరు నుంచి మొత్తం ఉన్న డిపాజిట్స్ అన్ని తీసేసి సూచర్ చేసి మీకు యాంటీబయాటిక్ మెడికేషన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామండి